提到，女孩和巨蛇有互相保护的行为。是的，老师。我怀疑这个女孩从小就跟巨蛇生活在一起，所以我为她制定了一套完整的适应方案。这段时间里，我会对她进行观察和研究。这件事情，我这钱浪。这个方案，不如先给我试试。你不适合这个方案。适不适合，试试不就知道了吗？你要干嘛？你猜呀、啊。哎，你，林城，你以为你能逃出我的手掌心吗？程总，请你自重。这两天卖电瓶的钱，才这么一点收获，这个季度 KPI 是完不成了。愁人呢，像我们这种人呐，做生意又不会做，还能做什么呢？要不去打工吧？打工是不不可能的啦，这辈子我我都不可能。啊，还怎么了？行，快快快快！啊林成，你最好快点给出结果，不然我爸也保不了你。
人类生活守则第二条，不能吃活的动物。不可以吃我的鱼，也不能吃我的猫，这些都是人类。人类生活守则第三条，每个人都应该有一个名字。你叫依依，我叫林成。依依，哎，没关系，慢慢来。河马，猎狗。这是笑，对，这个是笑。一除了语言功能的丧失。他的智力测试、情感状态表达、免疫系统均属于正常水平。初步判断，他对巨蛇有很深的情感，但蛇是冷血动物，很难想象他是怎么跟蛇生活在一起的。巨蛇以紫光草为食，所以它会有强烈的护食行为。紫光草把蛇的基因彻底改造了，让它有了持续生长、延缓衰老、快速康复的能力。至于依依，如果我没猜错，它和蛇的痛苦是共生的。谁被伤害了，另一个都感同身受